O Templo Romano de Évora, popularmente conhecido como o Templo de Diana, faz parte do Centro Histórico de Évora, classificado como Património Mundial pela Unesco desde 1986. A construção deste templo iniciou-se no século I d.C., na época do Imperador Augusto, tendo sido completado ao longo dos dois séculos seguintes. Uma tradição seiscentista associou erradamente ao culto da deusa Diana. Na verdade, seria consagrada ao culto imperial que se iniciou precisamente na Era de Augusto. Situava-se no ponto mais alto da Acrópole da Ébora Liberalitas Iulia, a Évora Romana, estando integrado na área do fórum que constituía o centro político e religioso da cidade. O fórum era rodeado em três lados por um criptopórtico. O acesso ao pódio do templo era feito através de uma escadaria existente do lado sul. O templo era envolvido por um tanque de água nas fachadas laterais e posterior. Esse espelho de água teria uma função ligada ao recinto sagrado. O edifício foi parcialmente destruído durante as invasões bárbaras no século V. Terá sido depois reconstruído e reconvertido numa estrutura militar e depois numa igreja. No Foral de Évora, de 1501, vê-se a configuração que o templo assumiu depois de ter sido convertido em casa forte do castelo da cidade durante a Idade Média. Nessa mesma altura passou também a servir de celeiro e depois de açougue, função que manteve até 1836. Iniciou-se então um projeto para devolver o templo à sua estrutura original. Em 1860 foram removidas as alvenarias e em 1871 o arquiteto e cenógrafo italiano Giuseppe Cinati foi contratado para literar o restauro e dar ao templo a sua feição atual. Assim chegou aos nossos dias o pódium quase completo, onde ainda se podem ver os vestígios da escadaria do lado sul. Tem cerca de 25 metros de comprimento por 15 metros de largura e 3 metros e meio de altura. O pódio é composto por cantaria de granito de forma irregular, segundo a técnica de construção romana denominada como Opus Incertum. Na face oeste, é possível ver-se uma pedra na qual está gravado um tabuleiro de Alquerque dos Nove. Este jogo, de origens imemoriais, é jogado por duas pessoas com pedras de cores diferentes. Supõe-se que tenha sido desenhado pelos operários que construíram o templo há quase dois mil anos, sendo depois esse bloco utilizado na construção do pódio. Do lado norte do templo sobreviveram as seis colunas originais, assim como partes da arquitrave e do friso. Já do lado oeste temos apenas quatro colunas, duas delas sem capitel. Na face este existem quatro completas. Estas colunas em estilo greco-romano apresentam fustes canelados em granito e são compostas por sete tambores de dimensões irregulares. São suportadas por bases circulares esculpidas em mármore branco de estremôs e são arrematadas por capitéis coríntios talhados no mesmo material. Os capitéis têm uma decoração estruturada em três ordens de acantos e ábacos, ornamentados com florões e flores, tais como malmequeres, girassóis e rosas. Das estruturas interiores do templo não restaram quaisquer vestígios. Essas paredes terão sido demolidas durante as várias adaptações do edifício a outras funções. Escavações realizadas na área do templo permitiram recuperar vários artefactos romanos de vidro, cerâmica, ânforas e uma lucerna. Foram também descobertos objetos de cronologia muçulmana.
Durante a década de 1990, foram recolhidas duas mãos de estátuas da época romana em mármore, uma delas com dois anéis nos dedos e segurando uma caixa redonda, Pixis, com 22 bolas de incenso. Em 2017, foram feitas obras de recuperação, limpeza e reparação deste monumento, com a recolocação de vários fragmentos, lascas de mármore e de peças dos capitéis. O Templo Romano de Évora constitui um exemplar único em Portugal, sendo também um dos edifícios do seu tipo mais bem preservados em toda a Península Ibérica. <música>